，有带汽车玩具吗？那当然啦！哎呀，房东大姐，你这是……哎呦，别进了，别进了啊！哎呀，这孩子！哎，你干嘛？我跟你说啊，这房子我不租给你了，赶紧走。那怎么行？我们可是签了租房合同的。我的房子我做主。你看，看这人模狗样，一点不检点，害自己生的野种也得脏病吧？你说什么呢？可乐不脏，可乐很爱干净的。可乐，乖，咱们不听这些坏人说话啊！跟他们废什么话呀？赶紧把这些脏东西给我烧了！好，你别过来啊！要烧是吧？行，大不了我们同归于尽，反正也是你家房子。你臭婊子！你，没事吧？韩叔叔，有人欺负可乐和妈妈。别怕，韩叔叔在呢。可乐，有没有受伤？妈妈看看。来了个瘸子解巴，想收斧头的。啊！你这烂舌头，不要也罢。牧尘，你们要干什么呀？我们不是出人命的，大家快来看一看呐、啊！救命啊！你们吵什么吵？我们是签了租房合同的，有房子的使用权。今天你们私闯民宅，还毁坏他人财产，等着法院的传票吧。还有，这个不干净的地方，我们也不想住。可乐，妈妈带你走。没事吧？啊，没事吧？走。反正人赶走了，咱钱也到手了。就你话多，进屋去。查。是。可乐，跟叔叔去取车怎么样？好，去吧。钟小姐，那就麻烦你照顾一下少爷了。嗯。怎么，跟我没话说？你怎么知道我们家在哪？我忘了，我们韩少爷总有办法。想不到这么多年了，你生活过得还是一团糟。你。你手怎么这么冰？可乐在哪？我去找一下可乐。今天又要谢谢你了。不用，我不是为了你，我是为了可乐。毕竟可乐他爸爸楚墨不方便出面，孩子挺可怜的。楚墨不是可乐的爸爸。那是谁？你就是我的厄运，妈妈，韩叔叔，快上车，车里很暖和的。可乐乖，我们不坐别人的车，走，妈妈带你回家。不嘛，外边很冷的，妈妈快进来。妈妈，快进来嘛！快上车！快上车！帅爸爸的手好暖和。你后面有什么打算？今天晚上先找个酒店安顿下来。国际博览会正在进行，这么晚的空房不好找。
总会有小旅馆是有房间的。可乐才刚出院，经得起这么折腾。先住我们吧。你呢？不行。是我家闲置了一套房子。为了可乐，先这么办。谢谢啊。这么多的谢谢。你还得完吗？还是这么霸道。这里啊，是韩叔叔。这里是韩叔叔给可乐准备的新家。啊，真的吗？今天晚上我要和韩叔叔和妈妈一起睡。不行。嗯、我们说好了，韩叔叔只能陪可乐一晚。好吧。嗯，好吧。你自己可以。你走吧。钟小姐，嗯，不好意思啊，都怪可乐太任性了，非让韩总留下来。这哦，没事，还辛苦钟小姐照顾少爷了。哦，对，这有两个药，这个每天睡前吃，吃一粒；这个早晚各一粒。嗯嗯，好，我记下了。没什么事儿，我就先回去了，你们早点休息。嗯。可乐，好了吗？要睡觉了。睡觉了，韩韩叔叔睡觉了。可乐，你慢点儿，小心韩叔叔的腿。哦、oh, ，sorry， 韩叔叔，你还疼吗？不疼了。你的药。啊啊，谢谢啊。那我去关灯。嗯。可乐，不玩玩具了，我们睡觉了啊。嗯。乐乖，快睡睡。嗯、等我把可乐哄睡着，我就<咳>我就出去睡。好的。不想了，不想了，睡觉。什么硬东西？怎么办？怎么办？不会吧？原来是可乐。怎么把可乐在中间给彻底忘了？太尴尬了，怪不得都说单身太久了。嗯，算了，不行，还是得出去睡。忍不住了，忍不住了，出去吧。该起床了，醒醒！妈妈，快醒醒！妈妈，快醒醒！可乐，怎么了，可乐？我想尿尿。妈妈带你上厕所，走。可是，韩叔叔在里面。没事，去敲门，走。嗯。韩总，韩少爷，东来，你在里面吗？东来。东来，东来，东来，东来，怎么这么烫？可乐，妈妈，韩。
韩叔叔怎么了？可乐不怕，韩叔叔发烧了。可乐听妈妈的话，去给妈妈拿个毯子，好吗？好。东来，东来，毯子来了。可乐，你拿妈妈的电话去给牧尘叔叔打个电话，让牧尘叔叔快点过来。好。东来，东来，你一定不能有事。东来，东来，对不起。对不起，东来，对不起，对不起。妈，别走，别走。我不走，我不走，我不走，东来，对不起，东来，对不起，对不起，对不起。烧已经退了，可能是昨天晚上在外面着凉。六年前事故后，少爷的抵抗力一直都不好。我来照顾吧，我刚才煮了点粥，麻烦牧尘先生带可乐去吃个早餐。那就辛苦钟小姐了，可乐，走。帅爸爸，你如果再不醒，我就把你的饭饭吃光光喽。走了。或许我才是你的厄运吧。别走。什么？你说什么？别走。牧尘，我怎么了？少爷，您发烧晕倒在浴室，一直都是钟小姐在照顾你。谁让她照顾？既然韩少爷醒了，那我们就不多打扰你了。可乐，走，妈妈带你收拾东西。他就这个态度对待恩人的，那少爷的态度也不咋样。我，可乐。去把你的宝宝油拿来。好。可乐又怎么啦？可乐想住在这个家里，可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想留下来吗？可乐想留下来，照顾韩叔叔。韩叔叔，能不能不要赶可乐和妈妈走？嗯，这就是可乐的家。太好了，开车。嗯。可乐，可乐，你慢点。可乐，你还是留下吧。少爷最近身体这么虚弱，我如果把他带回去的话，夫人一定会骂我的。可是我还要给可乐找幼儿园呢。已经安排好了，附近的幼儿园过两天就可以去安排入学了。这不太好吧？韩叔叔，妈妈是不是不会走了？可乐不走，妈妈就不会走，所以可乐一定要坚持住。嗯，老公。<笑>叔叔，你生病了，妈妈都哭了，是因为你也会死吗？怎么会呢？叔叔很快就好了。太好了，可是可乐会死掉的。你在瞎说什么？真的，我总去医院，他们都这样说。听说人死了能变成天上的星星，不知道星星能吃棉花糖吗？可乐真的很喜欢吃糖，但是医生不让我吃。我每次偷吃都会把妈妈惹哭，可乐不想让妈妈哭。乖，叔叔不会让可乐死的。可乐不怕死，可乐怕死了就剩妈妈一个人了。告诉你啊，我这个笨妈妈，她总是忘带钥匙，忘带手机，哎，真让人操心。原来都是可乐一直在照顾笨蛋钟灵啊
。那当然，我可是男子汉，当然要保护我的女人啦。谁叫我没有爸爸？如果我有爸爸的话，这样妈妈就会有新的孩子。等可乐不在了，妈妈就不会伤心了。所以你才一直想找爸爸？对啊，你的脸我经常在妈妈的画册里看到，你肯定是爸爸。所以你能答应帮助可乐照顾爸妈妈的，对吧？对吧？你个小大人。东来这两天没有回家，在忙什么呢？禀告夫人，少爷，一切都好。伯母是问你，东来哥哥现在在哪儿？和谁在一起？我去公司几次都没遇到他。快说！东来过两天就要手术，这万一有什么闪失，你担待得起吗？呃，少爷，由钟小姐照顾着。什么？他怎么又跟那个寡妇在一起？我想少爷也不愿意听到有人这么说钟小姐吧。伯母，我不是那个意思。你少在这儿挑拨离间。夫人，这都是因为钟小姐的房东受人指使，把他们母子赶出来。钟小姐才签约天宇不久，少爷总不能看着自己的员工流落街头不管吧？受人指使？对，我正在调查。好了，只要把少爷照顾好就行了。你们都下去吧。那伯母，你好好休息。有人吗？是谁啊？这里是钟灵家吗？是的，妈妈去买早饭了，不在家。那你能不能给我开一下门呢？妈妈给我说过，不能给陌生人开门。我是韩东来的妈妈。韩东来的妈妈。那就不是陌生人了，请进。奶奶，你好漂亮啊！你就是可乐吧？对啊。那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？可乐想吃糖吗？想吃，不要告诉我妈妈，我吃糖了。好的，来，好吃吗？好吃，真乖。那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？经常来啊，你是韩叔叔的妈妈，以后也可以经常来。这孩子眉宇之间，和东来小时候太像了。奶奶，奶奶，哎，可乐今年几岁了？可乐五岁了。哪一年生的？啊，哪一年生的？奶奶，可乐头晕。告诉奶奶哪天生日。可乐，带你去吃好吃的。妈妈，可乐。你怎么来了？这是韩家的房子，我为什么就不能来？妈妈不是告诉过你，妈妈不在，谁来都不能开门吗？可是是奶奶啊！什么奶奶？又不听话！行了，别在这里凶孩子。韩夫人，房租从我薪水里面扣，我没有白住你们韩家的房子，请你以后不要再来打扰我和可乐。可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐。可乐，可乐，可乐，你给他吃巧克力，你是要害死我儿子。可乐，妈，可乐有糖尿病，他不能吃糖。这我怎么知道呀？赶紧送医院吧。可乐有先天性糖尿病，你怎么不早点告诉我？妈，你向来不关心别人的事。为什么第一次见到可乐就这么紧张？因为这么可爱的小孩子，谁不心疼呢？希望您不要再打扰他们母子。你知道可乐的亲生父亲吗
这跟我没关系，跟您就更没关系了。好，只要孩子没事就好。我先走了。查清楚了没有？检验结果多久可以出来？三天左右，亲自鉴定结果就能出来。麻烦张主任了。哎呀，韩夫人，您就别跟我客气了。好，那我就不打扰您了，我先走了。好，我送你。不客气了。好，我知道了。麻烦张主任了，你慢走啊。伯、啊、母，小心。来看你爸来了呀、啊。给我爸送点东西。伯母，您这是？啊，我没事。钟灵的孩子住院了，我和东来一起过来看看他。啊，那我送您回去。好,好的，张主任，我们先走了。嗯，再见，再见张主任，再见。韩夫人慢走。检验科主任，可乐，莫非？沐晨。哦，韩夫人。过来，坐吧。好些日子没有见到您了。最近我去外地给少爷办点事儿。你手里拿的什么？这是少爷要的资料。啊，给我看看。这。哦这些资料你都看过了吗？沐晨，你从小啊在我们家长大，阿姨呢一直把你当半个儿子。有些事情呢，没有确凿的证据。为了东来，为了我们韩家，阿姨希望你。我懂，我会跟少爷说没有资料。下去吧。可乐是六月出生的，钟灵是前一年的十一月离开。可乐和东来的父亲一样，都有糖尿病。莫非可乐真的是我孙子？离开我，就是为了过这些苦日子吗？所以是楚墨的奶奶六年前收留了钟离。对，楚墨也是孤儿，被奶奶收留了，所以，在他没有成名之前，一直和钟离相依为命。那可乐呢？没有出生在正规医院。具体信息还没查到，继续查。是。等一下，把六年前那起事故，当天所有进出山里的人都查一遍。可是时间过去这么久了，恐怕很难查。喂，东来哥哥，有时间一起吃个饭吗？聊一下关于婚约的事。好，地址发我。可乐怎么样了？没什么事，倒是你的腰伤怎么样了？皮外伤而已。嘴硬，我会和韩东来说清楚。如果以后他再这么针对你，我就退出。我一直没问，你和韩东来什么关系啊？前任而已，没什么好说的。那他是可乐的，他
他知道吗？我们是不同阶层的，我现在只想喝可乐，过普通人的生活。嗯，你怕他从你身边带走可乐？可这事儿瞒不了一辈子啊。能瞒多久是多久吧。等可乐病好了，我就带他回安南。<笑>对了，上次我让你查的事情怎么样了？你看吧，我只查到这个人因故意伤人罪入狱过两次，日常行踪不明，纯纯的社会边缘人，想不到这林夏西会跟这样的人有来往。你确定他和林夏西认识？嗯，前两天我跟踪他们两个到林家的私人酒吧。先生，您的菜齐了，请慢用。谢谢。先吃饭吧。您好。预定了包间，姓林。这边请。嗯，钟林，坐那边。钟林，宠物，怎么到哪都能碰到他，倒霉。你们还真不避讳，这不劳烦大姐您操心了。他才是大姐。不好意思啊，我只看面相叫人。你好，这是菜单，请点餐。你就不想听听我关于婚约的真实态度？跟我没关系。你就真的一点都不在乎我吗？放开他！跟你也没关系。韩少爷，请不要把气撒到别人头上。我们没有义务受你的少爷脾气。你为什么总是帮着他说话？他楚墨就跟你有关系了吗？对，钟林的事就是我的事，而且韩总自重，不要再来纠缠他。我用过的东西，就算毁了也不会再给别人用。韩东来，钟林他不是东西，更不是你的。你算什么东西啊？你们天宇已经被东升集团收购了，封杀你，也就是我东来哥哥动动手指的事情。在背景上，我是比不过富二代，但在身体上，我也不想跟一个。从来没有答应过要娶你，别在我身上浪费时间了。
张主任，下班了。嗯，小林来了。这是韩阿姨上次的检查报告。啊，这个报告刚出来。啊，你要不给捎过去？啊，好啊。那张主任再见。再见。算了，他腿好不好跟我有什么关系？我在这生什么气？那我在等什么电话？他根本不需要给我解释还是当面说吧。东来，东来，妈，做手术这么重要的事情，你怎么瞒着我呀？我不想让你担心，公司还有事，我先走了。等等，你坐，我有事。是和林夏西婚约的事吧？我不会答应你的。你看看这个。嗯。我说过不要再打扰他们母子。你还向着他们？这个孩子呀，根本不是你的。不重要。这女人到底给你灌了什么迷魂汤？即便你不娶夏曦，我也绝不允许我们韩家替别人养孩子。妈，我的事就不劳你费心了。东来，真是气死我了！我到了，你在哪儿？看，很好。呃，今天收工，大家辛苦了啊！辛苦了，谢谢谢谢谢谢谢谢导演。钟灵，今天收工早，约了和楚墨、小卓一下，一起吧。我晚上还有事，不行，去吧。韩总，你站起来了，恭喜啊！我还有事，我就先走了，你们去喝吧。对，明天的戏需要修改，钟顾问晚上加下班吧。可是我，好吧，那明天见吧。一起加班，好吧，那我先去打个电话。嗯。喂，可乐，妈妈晚上要加班，你让护士姐姐哄你睡。这个孩子呀，根本不是你的。好，可乐乖，妈妈也爱你。啊、你干嘛？工作。不是我。我就不能回家改完再发给你吗，老板？不行，就在这改。好，你说那应该怎么改？十点三，男主看到女主，就会想到自己是个罪人。肇事逃逸害他瞎了，但却已经爱上了女主。没想到。他是认真了解过我这本书的。改编的人物内心 OS 情绪不够，需要补台词。嗯，我也有同感，包括后续情节的推进。
情绪不够到位，我想想应该怎么改。之后的一集可以适当加一些题材，开设一个戏剧张力，我觉得这段是可以的。那那场戏呢？我想跟你谈一下我的腿。前段时间在美国做的手术，真的没有必要对我解释。我们还是快改完吧，我还要回去陪儿子。难道可乐不想知道自己的父亲是谁？不需要，可乐有妈妈就够了。我想知道。韩总，这是我的私事。这孩子越看，和东来小时候越像。哎，不想了，亲子鉴定一定不会错。嗯，奶奶，奶奶，你是来看可乐的？奶奶，你是来看可乐的吗？谁是你奶奶呀？你呀。韩叔叔的妈妈不就是我的奶奶吗？过来，可乐告诉你一个秘密哦，韩叔叔答应当可乐的爸爸啦。胡说！我儿子怎么会做你的爸爸呢？是不是你妈叫你胡乱认爹的？是不是？可乐没胡说，可乐不是养儿子。坏奶奶，你走，你走！吵死了！你给我记住，东来不是你爸，我也不是你奶奶，你哭什么哭啊？看你妈的把你教成什么样子了！母亲说我吧，可乐讨厌坏奶奶，你走，你走。坏奶奶，我真是自讨没趣。师傅，师傅你好，省医院，我去省医院。哎，你们两个，这是我打的车。这都十一点了，不知道可乐睡了没？妈妈，妈妈，可乐是男子汉，可乐不哭。护士姐姐，可乐是男子汉，可乐不哭。护士姐姐，护士姐姐，快给我！是五十二号床的小朋友可乐呀。是可乐，小可乐，你怎么又没穿鞋跑出来了？哎，先把针拔了吧，嗯、这家长也不看着点儿。我拔了啊。嗯，咱们先回病房好不好？好。谢谢天使姐姐。我们可乐真是个小奶奶。坐起来，小可乐，今天要打最后一针哦。能不能不打呀？不可以哦，不怕不怕，小可乐，你爸爸妈妈呢？妈妈去上班了。那没事儿，姐姐陪你打针，一点都不疼的。嗯，来，好啦好啦。现在这家长真是不负责任，光顾着赚钱，连自己孩子都不管了。嗯，妈妈没有不管可乐，妈妈最爱可乐了。妈妈工作好辛苦，好辛苦的。可乐已经是小男子汉了，可乐不怕打针。等可乐病好了，换可乐来照顾笨妈妈。<笑>你怎么这么可爱呀，小男子汉？那小可乐，你爸爸呢？可乐也想有个爸爸呀，这样也能给可乐分担一些男子汉的重任。那刚刚是哪个小男子汉害怕打针的呀？<笑>刚才不算，刚才不算。不算姐姐替你保守秘密。
去索那边怎么样？哦，一切顺利，很快就杀青了。嗯。哦，就是钟小姐最近有点辛苦，一边要跟着索，一边还要照顾可乐。可乐出院了吗？出了，已经在上幼儿园了，也办了托管，就是剧组拍摄时间不固定，嗯、您看。要不要跟导演说一声，让钟小姐轻松一点？好，算了，毕竟这是人家的私事。哦，好吧。你有意见？不敢，我先出去了。哎哎，钟小姐，哎，晚上九点到我房间里来啊！哎，刘总，钟林，我有事跟你说。啊，等晚上收工了，我去找你啊。哎，导演说他找我有事儿，我先去他那儿，完事儿给你打电话。行，好，准备好了吗？等我。来了来了，导演，钟小姐来。先喝点水，谢谢导演。啊，啊，啊，哎，有什么问题吗？这个地方有点问题。导演，你看、哦、这个位置不可以这么改，如果我们这么改的话，后面女主的抑郁人设就立不住了。啊、哦，而且后面的情绪也不接。你看，这个位置，哪里啊？啊不好意思啊，导演，我明天还有事，我先走了。哈哈。钟妈，钟、啊、妈，救我！是钟灵，你敢害我？钟灵，你，你，你，别打了，别打了，别打了！钟灵，没事的，走，我们走。和钟小姐，钟小姐怎么了？被人下药了。小钟，我送她去医院，快！
小雨，周小姐出事了。钟离怎么样？刚醒过胃，在休息。怎么会这样啊？这事跟你有没有关系？你疯了！我怎么可能伤害钟离？是吗？你伤害他的事还少吗？就再也没有开心过。我知道自己赢不了他心，六年前你已经放弃过一次，为什么又来打扰他？六年前是他放弃我。狗咬人，可是很疼的。过了今晚，我就不信东来哥哥还会要一个破烂。什么都没发生，你赶紧再休息一下啊！来，糟了，可乐，还有可乐，我助理在照顾可乐
，一边的心。谢谢你啊！要不是你及时赶到，我可能就……禽兽，我是不会放过他的。你别担心，我也没什么事情。你现在还在剧组里，得为自己考虑。昨天晚上就是这么个情况。禽兽。这导演在圈内口碑确实不太好，可他怎么敢对钟灵下手呢？这组里明眼人多少都能看得出来，钟灵跟韩总的关系不一般。我也觉得奇怪。导演，这段戏我多加了两句话，您觉得呢？很好啊。<笑>导演，您喝水。哎，行了行了，赶紧准备吧，开拍。哎哎，导演。哎，行了行了，赶紧准备，准备好了。我我们这演员呢？演员呢？演员怎么还没就位？开拍了，五炮，男女主快点啊，快点，快点，快点，快点！都准备好了。生气。哎，一会儿一会儿，去安排吧。啊！但是东升集团投入了巨大资金，这么做怕是会连累东升集团。就按我说的去做。楚墨，晚点我们再说，你千万忍住，别冲动。走吧。十八场二进三次。别说了。啊，助理，没事吧？怎么回事？我喊他了吧？谁让你们喊停的？道具弄错了，是开水。忍着，你忍住。没事。他是导演，这件事情捅出去也就是个八卦新闻，对钟灵、对票房都没好处您涉嫌性交易被捕，老师，带走。那都是误会，别拍，别拍，别拍！别喝了。以前我们一无所有的时候，摆摊被人欺负，我可以保护他；街坊邻居嘲笑他一个人带孩子，我也可以保护他。现在呢，什么都有了，反而对那些伤害他的人束手无策。我要这名利有什么用？连最亲的人都保护不了。我没问过你跟钟离之间的关系，但我看得出来，你对他的感情。你才二十三岁，事业正在上升期，这段感情真的合适吗？我不在乎，我只想在他身边。或许
，只有做朋友，才能更长久一些。你好，可以让我看一下那个新闻吗？只想和你宅一起去组花边新闻，一直不断。导演一条昌被抓，不仅影响项目进度，还因此导致东升集团股票下跌严重。你怎么来了？别起来了，我就是来看看你。我没什么事儿了，医生都说今天可以出院了。坐，好。楚墨他都跟你说了，嗯。楚墨他很愧疚，说是因为他自己把你的漫画推荐给天宇，所以这才……这怎么能怪他呢？而且，要不是因为他及时赶到，我可能就……没让导演受到制裁。也是楚墨最愧疚的，这个傻弟弟。是啊，你好像很了解楚墨。楚墨从小被妈妈抛弃，很缺乏安全感，所以总会用玩世不恭的态度来隐藏自己。他其实很难相信别人，但是他好像很相信你。你也很了解楚墨。我们从小相依为命，我把他当弟弟啊。他也只是把我当姐姐。对了，新闻你看了吗？嗯。报应。就是可惜，咱们这部剧，暂时可能要被叫停了。你不会真的以为报应来的这么巧吧？难道是楚墨？以楚墨和我现在的地位，办不到。是他，只想和你宅一起的导演爆出这么大的丑闻，就算是现在继续拍摄，这票房肯定是会很惨淡的呀。韩总啊，这当初可是您执意要投资几千万资金下去，连带集团股票连续下跌，这样可不是个办法。想办法把事情平息，这都行业潜规则，大家都见怪不怪。对呀、啊，把导演洗白，我们东升也就不受牵连了。这样下去，都是好办法。大家安静一下。谁要替那个人渣洗白，就可以直接离开东升了，股份我收。啊，韩总，您可不能这么说呀！我们大家都是为了东升集团呀、啊。哎呀，没有必要因为一个导演损失集团那么大的利益。如果这点波折东升都挺不过去，我韩东来就不用坐在这个位置上，不用商量，散会。啊、这还给人一个解决方案，这算什么事儿啊？这什么什么意思啊？马上联系律师，还有几位导演和公关。好，我这就去办。好，我先去办。住院了。嗯，那个，我有话要跟你说。对不起。谢谢为什么要对不起？谢谢你不计代价，让那个人绳之以法。是我该说对不起，没能保护好你。东来，你真的能原谅六年前的我吗？当然不能，但我能原谅现在的你。是你自己说的。都要向前看，所以你能再接受我一次吗？我想好好保护你，还有可能。我，喂，楚墨，查到了红发男。我知道了。好，我这就来。东来，其实六年前，我知道。<笑>你怎么能干出这种事情来？我只是想赶钟灵走
，你不是也不喜欢他？那也不能教唆人去干强奸的事啊！我知道错了，我只是想整整他的。都怪那个导演，他把事情搞砸了。伯母，他要是把我供出来，我就完了。你帮帮我吧，你帮帮我。那个导演的丑闻直接牵连到东升集团，我估计啊，是东来指使人呐、啊，曝光他的恶行的。没想到这个东来还是这么在乎钟离。我知道，所以我才来找伯母您。只要东来哥哥不追查，我我就没事。好了，晚上让东来回来吃饭，看看他到底想做到哪一步。谢谢伯母，谢谢伯母，不哭了啊。怎么了，少爷？当时发现那个红发男和林山溪有交往后，我就派人盯着他。所以他今天来这是？少爷让我调查六年前那天进出山里的人，其中只有他一个人有两次掮客。我也是在调查当中，没想到他亲自送上门来。想要钱？对。他知道如果翻案的话，一定是重判，所以他想拿了钱再去自首。他人在哪？我要见他。等一下，你们先听一下这个。我才刚放出来，想让我干杀人放火是？我查过了，那天大雨雪，做意外事故很简单，可能都不用你亲自动手。这么好赚的生意，确定不做？好的，林小姐，计划的真周全。夏西，这人知道有人在调查他，所以他想向林夏西要钱之后远走高飞，没想到林小姐不给，所以他准备鱼死网破，找到了我，至少自首。可以轻判，出来还有钱。报警。等一下，林夏西在哪？我要见他。我怀疑导演的事也是受他指使。嗯。喂，妈。回来吃饭吧，刚好夏西在呢。好。我马上回去。林夏西在我家。等会儿跟东来好好说说，都是自己人。嗯，谢谢伯母。嗯，回来啦，东来哥哥，你怎么也来了？夏西在这里，你怎么把他带回来？想气死我吗？妈，你被他骗了这么多年，还执迷不悟。能清醒点吗？什么意思？韩夫人打扰了，我来是要问林夏西几个问题，问完我就离开。我没什么要跟你说的。张导演对我下药，预谋实施性侵，是不是你指使的？他承认了，果然是你。夏西也是一时糊涂，那是因为啊，他太爱你了。东来，你们从小一起长大，你就帮帮他。妈，您才是一时糊涂了。这么多年，你知道他做了多少违法的事？伯母，我不想坐牢。夏西啊，我还是了解的，不然让夏西给钟灵道个歉不就完了？道歉。如果道歉有用的话，世界上这么多恶人，干脆都道歉好了，还要法律做什么？韩夫人，恶人，太夸张了吧？你也没有被导演怎么样啊？妈，你怎么还在帮他说话？六年前他……六年前？六年前怎么了？快说呀！六年，六年前就是他，就是他害得东来哥哥变成残疾，还抛弃他的，是吗？那这个呢？我查过了，那天大雨雪，所以。
，你们是什么关系？阿姨不是我。东来哥哥，东来哥哥，你知道的，我从小就很喜欢你，我唯一的梦想就是嫁给你，我怎么可能害你呢？你相信我？真的假的？警察都会查清楚的。你不会伤害他吗？六年前，你以父亲做东来的主治医生要挟我，逼我离开东来，这不算伤害吗？陕西，你太令我失望了。不是的，伯母，伯母。我没想过会这样的，为什么？为什么你们都不相信我，都相信这个贱人？连自己父亲的医德品行都能作为工具，林夏西，你好狠毒！不是，不是，夏西，指使杀人是重罪，要坐牢的。你怎么能这样？不要再说了！我没有，我没有，你做那么多坏事，你真的良心不会痛吗？不是你，都是你害的！小心！东哥，东来，东来，东来，东来，莫尘，莫尘，莫尘，你会没事的。保佑我儿子，求求菩萨保佑我儿子不要再出事！求求菩萨保佑我儿子不要再出事！医生，医生，病人怎么样？我儿子已经脱离危险了，麻药劲儿过了就行。那可以去看他吗？嗯，他已经推去病房了。谢谢医生，谢谢医生。医生，还有什么要注意的吗？病人好好养身体就好。我没事，就是有点头晕。阿姨，您一天没吃东西了，不然您和沐晨回去休息吧。东来这边也脱离危险了，我来照顾就好。对呀、啊，韩夫人，如果您出了什么问题，稍一醒了，我也不好交代。是呀，你要照顾好自己的身体才行。好。对了，误会你这么多年。请你原谅我这个老糊涂。只要东来没事，我也就无所谓了。阿夫人，我先送您回家休息吧。好的。嗯、那就辛苦你了。嗯。六年的阴差阳错呀，可惜可乐不是我的亲。让你去打架，我被骂一下又不会怎么样。那怎么行？说过我要好好保护你的，就该让你长点教训。谋杀亲父了你！你消点声，这里是医院。回去，我熬点粥，你给钟灵送去。他一天都没吃饭了。是，韩夫人，张主任，听说您的孙子治疗效果很好啊。孙子，可乐，上次亲子鉴定做的不就是在我们医院治疗的钟可乐吗？所以说，鉴定结果和东来是有血缘关系。父子，您没看到吗？那天我让林医生的女儿给您捎过去了。哦，对对对，麻烦张主任了。客气，那我先走了，今天要坐诊。张主任慢走。好。李夏西，可乐是少爷亲生儿子这件事，是不是应该跟少爷说一声？我想想，等东来伤好以后。我亲自告诉他